हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन इन अ यंग डबल स्लेट एक्सपेरिमेंट ट्वेल्व फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व टू बी फॉर्म्ड इन अ सर्टेन सेगमेंट ऑफ द स्क्रीन व्हेन वाई लाइट ऑफ वेवलेंथ सिक्स हंड्रेड मीटर इज यूज्ड इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज चेंज टू फोर हंड्रेड लाइक इट चेंज फ्रॉम सिक्स टू फोर द नंबर ऑफ फ्रिंजेस ऑब्जर्व इन द सेम सेगमेंट ऑफ स्क्रीन इज गिवन बाय वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ फ्रिंजेस ऑप्टेन ऑप्शन गिवन आर ट्वेल्व एटीन ट्वेंटी फोर एंड थर्टी इफ वी टॉक अबाउट द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन सो दिस क्वेश्चन इज जनरली बेस्ड अपॉन द फॉर्मूला ऑफ फ्रिंज विथ दैट इज बीटा इज इक्वल टू लैमडा ऑफ डी बाय डी नाउ देर आर टू टू डिफरेंट टाइप ऑफ वेव लेंथ सो वट वी कैन डेड लाइक दिस इज इक्वल टू टू लाइट ऑफ डिफरेंट वेव लेंथ आर गिवन इन द क्वेश्चन Hence, we can say fringe width of one wavelength must be equal to fringe width of the corresponding to other wavelength. Okay, then this will conclude that n one lambda one d by d is must be equal to n of two lambda two d by d. Here, d by d is common in both, so we can cal cancel it. Now we left with n1. N1 is given to us 12, and lambda 1 for 12 fringes is 600, and n2 we have to calculate. And another wavelength given is 400 nanometer. Okay, now if we cancel out this for taking the value 400, like this one, 4, 3, 12. So this n2 would equal to 18. Okay, so how many fringe? How many fringes are there for wavelength 400? That is 18, which suggests that option B is the correct answer. I hope you get the concept. Wish you a very good luck.